ஆஸ்பிரன்ஸ் வெல்கம் டு சக்ஸஸ் ஐஏஎஸ் டிஎன்பிசி குரூப் ஒன் அவங்களுடைய ரிவைஸ்டு நியூ சிலபஸை வெளியிட்டிருக்காங்க ஸோ எக்ஸாம் டேட் ஏப்ரல் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் நடக்க போகுது ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் ஜான்வரி டுவெண்ட்டி டு ஃபெப்ரவரி நைன்டீன் வரைக்கும் இருக்கும் ஸோ இதுக்கிடையில் இருக்கிற ஒரு செவன்டி டு செவன்டி ஃபைவ் டேஸை எப்படி எஃபிஷியண்ட்டாக படிக்கலாம் என்னென்ன புக்ஸ் மட்டும் படிக்கலாம் அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் எனக்கு தெரிஞ்சு ஓல்டு சிலபஸை விட இப்போ ரிவைஸ் பண்ணியிருக்க சிலபஸ் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அண்ட் ஈஸியாகவும் இருக்குது ஸோ எப்படி எஃபிஷியண்ட்டாக படிக்கலான்ட்டு பார்க்கலாம் குரூப் ஒன் ப்ரிலிம்ஸுக்கு மொத்தம் டென் யூனிட்ஸ் இருக்குது இதுக்கு முன்னாடி எயிட் இருந்துச்சு இப்போ எக்ஸ்ட்ராவாக ரெண்டு யூனிட் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஒவ்வொரு யூனிட் அதாவது இப்போ ஜென்ரல் சயின்ஸ் பாலிட்டி ஹிஸ்ட்ரி இது ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் என்னென்ன ஸ்கூல் புக் படிக்கணும் இல்லை என்னென்ன ரெஃபரன்ஸ் புக் படிக்கணும் அது எங்கேருந்து படிக்கணும் எந்த அப்ரோச்சில் படிக்கணும் அப்படின்றது தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு யூனிட் ஜென்ரல் சயின்ஸ் இதுக்கு நீங்கள் என்ன புக்ஸ் ரெஃபர் பண்ணணும்னா சிக்ஸ்த்து டு டுவெல்த் சயின்ஸ் சமைச்சு நியூ நியூ புக்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அப்படி இல்லைனா ஓல்டு புக்ஸே ஃபாலோ பண்ணலாம் என்னென்னா நீங்கள் எக்ஸ்ட்ராவாக கொஞ்சம் ஓல்டு புக் படித்தீங்கன்னா புதுசாக வர்றத கொஞ்சம் அப்டேட் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்கும் மற்றபடி சயின்ஸில் எதுவும் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்காது சயின்ஸ் உங்களால் ஃபுல்லாக படிக்க முடியல அப்படின்ட்டு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா புக் பேக் கொஷின்ஸ் அண்ட் ஆன்சர்ஸ் மட்டும் நல்ல தருவாக பார்த்துக்கோங்க அதுவே மோர் தேன் இனஃப் தான் நீங்கள் வந்து ரொம்ப டெப்தாக சயின்டிஸ்ட் ஆகிற அளவுக்குலாம் படிக்க வேணாம் பேசிக் சயின்ஸ் நாலேஜ் இருந்தால் போதும் நம்ம ஸ்கூலில் படித்த சயின்ஸ் லெவல் நாலேஜ் இருந்தாலே போதும் இப்போது இந்த புது சிலபஸில் சயின்ஸில் என்ன புதுசாக ஆட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா நம்மளுடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அது பேஸ் பண்ணி தான் இது பண்ணியிருக்காங்க இங்கே பாருங்கள் சயின்டிஃபிக் நாலேஜ் அண்ட் சயின்டிஃபிக் டெம்பர் அதாவது இப்போ புதுசாக வர இன்வென்ஷன் அதோடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நமக்கு எப்படி இருக்குது ஸோ ரீசனிங் அண்ட் ரோட் லேர்னிங் அண்ட் கான்செப்ட்சுவல் லேர்னிங் இதுக்கு இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் என்ன ஸோ ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கான்செப்ட் பேஸாக கொண்டு போகிறாங்க அதாவது அப்ளிகேஷன் ஓரியன்ட்டாக சயின்ஸை பார்க்கணும் இனிமேட்டு ஸோ சயின்ஸை வெறும்னே தியரி பேசிஸில் பார்க்காம ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பேசிஸில் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க மற்றபடி இதுக்கு உள்ள இருக்கிறது எல்லாமே வந்து ஓல்டு சிலபஸ் தான் ஸோ நேச்சர் ஆஃப் யூனிவர்ஸ் இது எல்லாமே நம்ம ஏற்கனவே ஸ்கூலில் படித்தது ஏற்கனவே ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்களா இருந்தால் இதை படிச்சுருப்பீங்க இது எல்லாமே தெரிஞ்சு தான் நம்ம கண்டிப்பாக டிகிரி முடிச்சிருப்போம் ஓகேங்களா இது எல்லாமே பேசிக் சயின்ஸ் தான் இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா சிக்ஸ்த்து டு டுவெல்த்து புக்கு அப்படி இல்லைன்னா சிக்ஸ்த்து டு டென்த்து புக்கில் இருக்கிற இந்த ஒவ்வொரு டாப்பிக்குமே இப்போ நீங்கள் சிக்ஸ்த்து புக் எடுத்திங்கன்னா இது நேச்சர் ஆஃப் யூனிவர்ஸ் அப்படின்னு ஒரு டாபிக் இருக்கும் ஸோ எந்தெந்த புக்கில் எந்தெந்த பேஜ் நம்பரில் ஓல்டு புக் அண்ட் நியூ புக்கில் என்ன டாபிக் இருக்குது அப்படின்றதுக்கு ஏற்கனவே வீடியோ போட்டிருக்கேன் அந்த வீடியோவுடைய லிங்க் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் அப்படி இல்லைனாலும் நீங்கள் புக்கு வாங்கி அந்த இண்டெக்ஸ் பேஜ் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா இந்த டாபிக்ஸ் இருக்கும் டேரெக்டாக அந்த டாப்பிக்கு மட்டும் என்ன கான்செப்ட் இதில் சொல்கிறாங்க அப்படின்றத படித்தாலே சயின்ஸுக்கு போதுமானது முக்கியமாக நீங்கள் இதில் என்ன ஃபாலோ பண்ணோன்னா புக் பேக் கொஷின் அண்ட் ஆன்சர் உங்களுக்கு புரியலனாலும் புக் பேக் கொஷின் அண்ட் ஆன்சரை நல்லா படித்து வச்சுக்கோங்க ஸோ அது வரைக்கும் தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே போதுமானது தான் இது தான் வந்து யூனிட் ஒன் ஜென்ரல் சயின்ஸில் நம்ம படிக்க போகிறது எப்போவும் சயின்ஸில் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி ரிலேட்டடாக நம்ம படிச்சுருப்போம் இந்த வாட்டி நியூ சிலபஸில் என்விரான்மெண்ட் அண்ட் ஈக்காலஜியை புதுசாக ஆட் பண்ணியிருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடியே என்விரான்மெண்ட் ஈக்காலஜி நம்ம படிச்சுருப்போம் பட் கொஷின்ஸ் அந்தளவுக்கு இருந்திருக்காது பட் இப்போ வர கரண்ட் ட்ரெண்டில் என்விரான்மெண்ட் அண்ட் ஈக்காலஜிக்கு நம்ம எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்றத மைண்டில் வச்சு என்விரான்மெண்ட் ஈக்காலஜியை தனியாக மென்ஷன் பண்ணியே இந்த இடத்துல ஆட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதை மட்டும் கொஞ்சம் நல்லாவே படிக்கணும் நெக்ஸ்ட் யூனிட் டூ கரண்ட் ஈவெண்ட்ஸ் அதாவது கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அதாவது ஒரு ஒன் இயர் படித்தோன்னா ரொம்பவே நல்லது இப்போ நமக்கு ஏப்ரலில் எக்ஸாம் இருக்க போகுது ஸோ மார்ச் டுவெண்ட்டி நைன்டீன் டு மார்ச் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி வரைக்கும் ஒன் இயர் நம்ம கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கவர் பண்ணியிருக்கணும் இதுக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு வெப்சைட் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் மந்த்லி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் மேகசின் அது வந்து ஜீரோ கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஷங்கர் அகாடமியோடைய தேர்வு பேட்டகம் வெப்சைட்டில் ஜீரோ கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இருக்கும் இது நான் கொஞ்சம் ஈஸியாக ஃபீல் பண்ணுறேன் நீங்கள் வேறு எதனா வெப்சைட் ஃபாலோ பண்ணாலும் அதவே ஃபாலோ பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு எது ஈஸியாக இருக்கோ அதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களால் ஒன் இயர் கவர் பண்ண முடியலனா மினி
பாலிட்டி ரிலேட்டடாக என்னென்ன பார்க்கணும் இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் அந்தந்த டாபிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா சிலபஸை ஒரு முறை கைப்பட நீங்கள் எழுதி வச்சுருங்க நீங்கள் கைப்பட எழுதும் போது தான் உங்களுக்கு சிலபஸில் என்னென்ன இருக்குதுன்னு நல்லாவே தெரியும் ஸோ நீங்கள் ஈஸியாக நியூஸ் பேப்பர் படிக்கும் போதும் சரி இல்லைனா கரண்ட் அஃபேர்ஸ் மேகசின் படிக்கும் போதும் சரி அந்த டாபிக் உங்களுக்கு பார்க்கும்போது இது நம்ம சிலபஸில் இருக்குது ஸோ இதை நம்ம நல்லா படிக்கணும் அப்படின்னு தெரியும் உங்களால் எலிமினேட் பண்ணிவிட்டு ஈஸியாக படிக்க முடியும் மற்ற டாபிக்ஸை கரண்ட் அஃபேர்ஸ்க்கு அதிகமாக இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுங்க சப்ஜெக்ட் எவ்வளோ தான் படித்தாலும் கரண்ட் அஃபேர்ஸில் நம்ம அது ரிலேட் பண்ணலனா நம்மளால் கொஷின்ஸ் நிறைய மிஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஹிஸ்ட்ரி பாலிட்டி ஜியாகிரஃபி எக்கனாமிக்ஸ் சயின்ஸ் இது ஒவ்வொன்றுலையுமே வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸை லிங்க் பண்ணி பாருங்கள் நீங்கள் படிக்கிற கான்செப்ட்டுக்கும் புதுசாக வந்திருக்க கரண்ட் அஃபேர்ஸ்க்கும் லிங்க் இருக்கும் சப்போஸ் இப்போ சயின்ஸ் எடுத்தோம்னா லேட்டஸ்ட்டாக அதாவது இன்வென்ட் பண்ணியிருக்காங்க இல்லைனா வந்து நோபல் ப்ரைஸ் எதுக்காக கொடுத்துருக்காங்கன்னா என்ன கான்செப்டுக்காக கொடுத்துருக்காங்க யாருக்கு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒவ்வொன்றத்தையும் ரிலேட் பண்ணி பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு எக்ஸாமில் அதுக்கான ஃபுல் ரிசல்ட் கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட்டு யூனிட் த்ரீ ஜியாகிரஃபியா ஜியாகிரஃபி ஆஃப் இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் நைன்த் டு டுவெல்த் ஜியாகிரஃபி புக் படிங்க சப்போஸ் உங்களுக்கு பேசிக்கே புரியலை அப்படின்னா சிக்ஸ்த்து செவன்த் புக்கும் பாருங்கள் என்ன இருக்குன்ட்டு பட் நைன்த்து டென்த் லெவன்த்து டுவெல்த்து புக் இது நல்லா ஸ்ட்ராங்காக படிச்சுக்கோங்க அதை தவிர்த்து வேறு எதுவுமே வேணாம் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட்டு வந்து இப்போ டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் ரீசெண்டாக ஃபாரஸ்ட் சர்வே ஆஃப் இந்தியா அந்த ரிப்போர்ட்டை பாருங்கள் ஃபாரஸ்ட் கவர் ஏரியா எவ்வளோ இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்கா இல்லை டிக்ரீஸ் ஆகிருக்கா எந்த ஸ்டேட் அதிகமாக ஃபாரஸ்ட் கவரேஜ் வச்சுருக்காங்க எந்த ஸ்டேட்டில் டென்சிட்டி ஆஃப் ஃபாரஸ்ட் அதிகமாக இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி டேட்டா பாருங்கள் ஸோ கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ரிலேட் பண்ணி ஜியாகிரஃபியில் இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் கேட்க நிறையவே சான்சஸ் இருக்குது நெக்ஸ்ட் ஜியாகிரஃபியில் இப்போ புக் ஓப்பன் பண்ணிங்கனாலே தெரியும் உங்களுக்கு இண்டெக்ஸில் இந்த டாபிக்ஸ் ரிலேட் பண்ணி எந்தெந்த சாப்டர் இருக்கோ அதை மட்டும் படிக்க போகிறீங்க ஸோ இது எல்லாமே ஜியாகிரஃபியோட சிலபஸ் கம்மி பண்ணி தான் கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ்ட்ராவாக நீங்கள் புதுசாக என்ன பார்க்கணுன்னா கிளைமேட் சேஞ்ச் அண்ட் கிரீன் எனர்ஜி ஸோ இது வந்து புதுசாக கொடுத்துருக்காங்க ஏன்னா இப்போ கிளைமேட் சேஞ்சோடைய இம்பேக்ட் நிறையவே இருக்கிறதுனால அண்ட் பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக கிரீன் எனர்ஜி எப்படி யூஸ் ஆகும் அப்படின்றத பற்றி நீங்கள் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அண்ட் புக்கில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அதை நீங்கள் ரொம்ப தெளிவாக பார்த்துக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு யூனிட் ஃபோர் ஹிஸ்ட்ரி அண்ட் கல்ச்சர் ஆஃப் இந்தியா ஸோ இதுக்கு என்னென்ன புக்ஸ் படிக்கணும்னா சிக்ஸ்த்து டு டென்த்து ஹிஸ்ட்ரி புக் படிங்க அப்படி இல்லைன்னா இது எல்லாமே கம்பைல் பண்ணி தான் லெவன்த்து டு டுவெல்த்து கொடுத்துருப்பாங்க அது படிக்க ஈஸியாக இருக்கும் சப்போஸ் உங்களுக்கு கொஞ்சம் பேசிக்லேருந்து படிக்கணும் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகணும் அப்படின்னா சிக்ஸ்த்து டு டென்த்து போங்க அப்படி இல்லைனா டேரெக்டாக லெவன்த் அண்ட் டுவெல்த்து புக் மட்டும் நீங்கள் நல்லா பிடிச்சா போதும் இல்லை ஹிஸ்ட்ரி புக்ஸ் பொறுத்த வரைக்குமே ஓல்டு புக் அண்ட் நியூ புக் ரெண்டுமே படிங்க மற்ற புக்ஸுக்கு கூட நியூ புக்ஸ் போதும் பட் ஹிஸ்ட்ரியில் ஓல்டு புக் ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட் ஏன்னா உங்களுக்கு மொத்தமாக ஒரு கம்பைலேஷன் மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஹிஸ்ட்ரி அண்ட் கல்ச்சர் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு லெவன்த் ஓல்டு புக்கு அண்ட் லெவன்த்து நியூ புக் இதில் தான் அதிகமாக இந்த பார்ட் இந்த யூனிட் கவர் ஆகிருக்கும் ஸோ லெவன்த்து புக் இதுக்கு நல்லா படிச்சுக்கோங்க அண்ட் கல்ச்சருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெஷலாக டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் இந்தியன் கல்ச்சர் புக் அதாவது ஓல்டு தமிழ் மீடியம் புக் மட்டும்தான் அதில் இருக்கும் அது இருக்கா பாருங்கள் அப்படின்னா லெவன்த்து டுவெல்த்தோடைய எத்திக்ஸ் அண்ட் இந்தியன் கல்ச்சர் நியூ எடிஷன் பார்த்துக்கோங்க இந்த டாபிக்கு இது மட்டுமே போதுமானது ஸோ இது ஒவ்வொரு புக்லேயுமே இப்போ இந்த புக்கை எடுத்து படிக்க போகிறீங்கன்னா இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் இருக்கும் ஸோ அது ஃபஸ்ட்டு படிச்சுடுங்க அது மாதிரி ஓ சிலபஸ் வைஸ் போங்க குப்தாஸ் டெல்லி சுல்தனேட் இந்த ஒவ்வொரு டாப்பிக்கும் புக்கில் எங்கே இருக்குன்னு சர்ச் பண்ணி அதை மட்டும் படித்தாலே போதும் ஃபுல் புக் படிக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை நெக்ஸ்ட்டு நம்ம யூனிட் ஃபை இந்தியன் பாலிட்டி பார்க்க போகிறோம் இந்தியன் பாலிட்டி பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு ஸ்கூல் புக்ஸ் மட்டும் போதுமானதாக இருக்காது ஸோ லக்ஷ்மிகாந்த் ஃபார் இங்கிலீஷ்க்கு வந்து லக்ஷ்மிகாந்த் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் லக்ஷ்மிகாந்த் புக் இந்தியன் பாலிட்டி தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கே வெங்கடேசனுடைய இந்திய அரசியல் அமைப்பு புக் கா வெங்கடேசன் அவருடைய அது புக்கு ஃபாலோ பண்ணலாம் ஸோ அந்த புக்கு எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சிலபஸில் கொடுத்துருக்கிறது அப்படியே அந்த புக்கில் ஒவ்வொரு யூனிட் வைஸாக இருக்கும் இப்போ கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா ப்ரியாம்பிள் ஸ்டார்ட் பண்ணி சாலியன் ஃபீச்சர்ஸ் இது ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு யூனிட்டாக கொடுத்துருப்பாங்க
ஸோ இதுக்கும் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு ரெஃபரன்ஸ் புக் வேணும்னா இந்த மாதிரி பேசிக் கான்செப்ட் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக சங்கர் கணேஷ் உடைய புக் ஃபாலோ பண்ணலாம் ஓகேங்களா கி கான்செப்ட் ஆஃப் இந்தியன் எக்கானமின்னு இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா உங்களுக்கு சமச்சீர் புக்ஸே போதுமானதாக தான் இருக்கும் ஸோ இந்த ஒவ்வொரு டாப்பிக்குமே நீங்கள் பார்க்கணும் அண்ட் முக்கியமாக நியூ புக்கில் தான் வந்து இந்த நித்தி ஆயோக் பற்றிலாம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த சிலபஸில் இருக்க ஒவ்வொரு டாப்பிக்கும் புக்கில் சர்ச் பண்ணி கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க இந்த ரெண்டு புக்கில் தான் இருக்க போகுது ஸோ ஒவ்வொன்றுமே வந்து புக்கில் டாபிக் வைஸ் சிலபஸ் வைஸாக படிச்சுடுங்க நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது யூனிட் செவன் இந்தியன் நேஷ்னல் மூமெண்ட் இந்தியன் நேஷ்னல் மூமெண்ட் வந்து ஹிஸ்ட்ரியில் அதாவது நம்ம ஹிஸ்ட்ரி பார்ட் முடிஞ்ச அப்புறமா ஃப்ரீடம் வாங்கியிருப்போம்ல ஸோ எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி செவன் ஸ்டார்ட் ஆகி நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் ஃப்ரீடம் வாங்கின வரைக்கும் எப்படிலாம் இந்தியன் நேஷ்னல் மூமெண்ட் வளர்ந்துச்சு அப்படின்றத படிக்கிறது தான் இந்தியன் நேஷ்னல் இந்த யூனிட்டு இதுக்கும் நீங்கள் வந்து சிக்ஸ்த்து டு டென்த்து புக் ஃபாலோ பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா டோட்டலாக லெவன்த்து டுவெல்த்து புக்ஸை நீங்கள் படிச்சுக்கலாம் இதுலேயும் வந்து ஓல்டு புக் இப்போது ஹிஸ்ட்ரி அண்ட் கல்ச்சர் பார்ட்டுக்கு லெவன்த்து ஸ்டாண்டர்ட் புக்கு அதிகமாக படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் இந்த இந்தியன் நேஷ்னல் மூமெண்ட்டுக்கு நீங்கள் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டுவெல்த்து புக் படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதுலேயும் வந்து டுவெல்த்து ஓல்டு புக்கில் வந்து வேர்ல்டு ஹிஸ்ட்ரி பார்ட் பாதிக்கப்புறம் இருக்கும் நீங்கள் அதை அப்படியே எலிமினேட் பண்ணிவிட்டு இந்தியன் நேஷ்னல் மூமெண்ட்டோடைய பார்ட்டை மட்டும் படிங்க இதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா ரெஃபரன்ஸ் புக் வந்து இங்கிலீஷ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸு ஸ்பெக்ட்ரம் புக் ஃபாலோ பண்ணலாம் ப்ரீஃப் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் மாடர்ன் இந்தியான்னு இருக்கும் தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இந்தியன் ஃப்ரீடம் ஸ்ட்ரகிள் ஜி வெங்கடேசனுடையது இருக்கும் இதுவும் ஓல்ட் சிலபஸில் இருந்த அதே மாதிரி தான் கொடுத்துருக்காங்க நேஷ்னல் ரிலேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணி எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி செவன் ஸோ இங்கே வந்து பிரிட்டிஷ் பற்றி ஏர்லி அப்படி பிரிட்டிஷ் எப்படிலாம் அப்போஸ் பண்ணாங்க எப்படிலாம் இந்தியன் நேஷ்னல் காங்கிரஸ் வளர்ந்துச்சு அப்புறம் எமர்ஜென்ஸ் ஆஃப் லீடர்ஸ் லீடர்ஸ் பற்றி எப்பயுமே கொஷின்ஸ் இருக்கும் இது எல்லாமே நம்ம எப்பயுமே புக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க டிஃபால்ட்டாகவே இந்த வாட்டி வந்து மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் அவருடைய நேம் மட்டும் புதுசாக ஆட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த வருஷம் கரண்ட் அஃபேர்ஸில் அவர் ரிலேட்டடாக வந்திருக்கு ஸோ அவருடைய இதை பற்றி கொஞ்சம் நல்லாவே பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு பெரியார் ராஜாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் இவங்கள பற்றியும் கொஞ்சம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க மற்றபடி க்ரோத் ஆஃப் சத்யாகிரகா என்னென்ன மோட்ஸ் ஆஃப் அஜிடேஷன் இருந்துச்சு இப்போ மூணு ஃபேஸாக நடந்திருக்கும் மாட்ரேட்ஸ் எக்ஸ்ட்ரிமெண்ட்ஸ் காந்தியன் ஃபேஸ் ஸோ என்னென்ன ஃபேஸஸாக நடந்துச்சு எப்படிலாம் வந்து மூமெண்ட்ஸ் இருந்துச்சு மிலிட்டன் மூமெண்ட்ஸ் ரெவல்யூஷனரி மூமெண்ட்ஸ் அதெல்லாம் என்ன அப்புறம் கம்யூனலிசம் இந்தியாக்குள்ளே எப்படி வந்துச்சு அப்புறம் பார்ட்டிஷன் ஆஃப் இந்தியா இண்டிபெண்டன்ஸ் அப்போ இந்தியா பாகிஸ்தான் பார்ட்டிஷன் அது வரைக்கும் பார்க்கணும் இதுதான் வந்து யூனிட் செவன் இந்திய நேஷ்னல் மூமெண்ட் யூனிட் எயிட் இது ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட் ஏன்னா புதுசாக ஆட் பண்ணியிருக்கிற பார்ட் ஓகேங்களா இது என்ன தான் புதுசாக ஆட் பண்ணியிருந்தாலும் இதில் பாதி நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருப்போம் எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சம் அப்டேட் பண்ணணும் ஹிஸ்ட்ரி கல்ச்சர் ஹெரிட்டேஜ் அண்ட் சோஷியோ பொலிட்டிக்கல் மூமெண்ட்ஸ் இன் தமிழ்நாடு ஸோ இந்த சோஷியோ பொலிட்டிக்கல் மூமெண்ட்ஸ் இன் தமிழ்நாடுக்கு லெவன்த்து நியூ புக் பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் புக் படிக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு ஹிஸ்ட்ரி கல்ச்சர் ஹெரிட்டேஜுக்கு லெவன்த் அண்ட் டுவெல்த் எத்திக்ஸ் நியூ புக்ஸ் படிக்கணும் ஓகேங்களா ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் தமிழ் சொசைட்டி இது கொடுத்துருக்காங்கல்ல இது வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் தமிழ்நாடு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ரிலேட்டடாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது நீங்கள் கொஞ்சம் புதுசாக படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் தமிழ் சொசைட்டி பை கே கே பிள்ளை தமிழில் வந்து தமிழர் நாகரிகமும் பண்பாடும் ஆ தட்சிணாமூர்த்தி இவங்களோட புக்ஸ் நீங்கள் தமிழுக்காகவே தமிழ் சொசைட்டி எப்படி டெவலப் ஆச்சு அப்படின்றத பற்றி புக்ஸு ஸோ இந்த டாப்பிக்கு யூனிட் எயிட்டுக்கு இந்த புக்ஸ் நீங்கள் அடிஷ்னலாக படித்தா நல்லது நெக்ஸ்ட்டு தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் வெப்சைட்டில் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஆர்கியாலஜி போட்டிங்கனால் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஆர்கியாலஜி தமிழ்நாடு போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த வெப்சைட் வரும் அதில் இந்த ஆப்ஷன்ஸில் போய்ட்டு எக்ஸ்கவேஷன்ஸ் அப்படின்னு நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அது உள்ள மொத்த லிஸ்ட்டுமே வரும் ஒன்லேருந்து ஃபார்ட்டி வரைக்கும் இப்போ கொடுத்துருக்காங்க அதில் ஃபார்ட்டி கீழடி எக்ஸ்கவேஷன் வரைக்கும் என்னென்னலாம் நடந்திருக்கு எந்தெந்த இயர் நடந்திருக்கு எந்த சைட்ஸில் நடந்திருக்கு பார்த்துக்கோங்க அப்புறம் அதே மாதிரி மானியூமெண்ட்ஸு இன்ஸ்கிரிப்ஷன் எங்கெங்கே என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்றது அந்த வெப்சைட் டெய்லி ஒரு ஒரு டாப்பிக்காக போயிட்டு பார்த்துட்டு வாங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து அதில் இருக்க சிலபஸ் பார்த்துக்கோங்க ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் தமிழ்நாடு தமிழ் சொசைட்டிக்கு
நெக்ஸ்ட் திருக்குறள் யூனிவர்சல் ஈக்வாலிட்டி ஹியூமனிசம் இதெல்லாமே பாலிட்டி பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ்குள்ளே வந்துடும் நியூ புக்ஸில் ரிலவன்ஸ் டு சோஷியோ பொலிட்டிக்கல் எக்கனாமிக் அஃபேர்ஸ் ஸோ எக்கனாமிக் புக் படிக்கும்போது உங்களுக்கு அதுக்குள்ளே திருக்குறளை ரிலேட் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க அந்த பார்ட் போதும் ஃபிலாசபிக்கல் கண்டல் இதெல்லாம் எத்திக்ஸ் புக் படிக்கும்போதே உங்களுக்கு கவர் ஆகிடும் நெக்ஸ்ட் யூனிட் செவனில் இந்தியன் நேஷ்னல் மூமெண்ட் பார்த்தோம் இப்போ இந்த பார்ட்டில் வந்து தமிழ்நாடு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கறதுனால ரோல் ஆஃப் தமிழ்நாடு இன் ஃப்ரீடம் ச ஃப்ரீடம் ஸ்ட்ரகிள் பார்க்க போகிறோம் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் தமிழ்நாடு எப்படிலாம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்க அண்ட் ரோல் ஆஃப் விமன் எப்படி இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் நைன்டீன்த் அண்ட் டுவெண்ட்டீன்த் செஞ்சுரியில் தமிழ்நாடில் என்னென்ன சோஷியல் பொலிட்டிக்கல் மூமெண்ட்ஸ் வந்துச்சு லைக் ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டி க்ரோத் ஆஃப் ரேஷனலிசம் நேஷ்னலிசம் ரேஷனலிசம் செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் மூமெண்ட் ரெவிடியன் மூமெண்ட் இவங்களோட ப்ரின்சிபல்ஸ் என்ன அவங்களுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் என்ன முக்கியமாக வந்து பெரியார் பேரறிஞர் அண்ணா இவங்க வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காகவே இந்த வாட்டி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ டைரெக்டாக இவங்க கொண்டு வந்த பாலிசிஸ் பற்றி எப்படி வந்து பார்ட்டிஸ் டெவலப் ஆச்சு இதை பற்றி கண்டிப்பாக கொஷின்ஸ் இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கான்சன்ட்ரேஷன் கொடுத்து படிங்க உங்களுக்கு மார்க்ஸ் அதிகமாக ஸ்கோர் பண்ண ஹெல்ப் ஆகும் நெக்ஸ்ட் யூனிட் நைன் இதுவும் புதுசாக ஆட் பண்ணியிருக்க ஒரு பார்ட் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இன் தமிழ்நாடு இப்போ நம்ம எந்த இப்போ பாஸ் பண்ணிவிட்டு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் சர்வீஸ்குள்ளே தான் போக போகிறோம் ஸோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம முன்னாடியே நம்மளுடைய நாலேஜ் டெவலப் பண்ணிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த பார்ட்டை ஆட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ புது சிலபஸ் வந்து உங்களுடைய வேலைக்கு ஏற்ற மாதிரி ரொம்பவே ரிலேட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ படித்தீங்கன்னா வேலைக்கு போனதும் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இதுக்கு என்ன புக்ஸ் ஃபாலோ பண்ணலான்னா லெவன்த் எக்கனாமிக் நியூ புக் அதுக்கப்புறம் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ரிலேட் பண்ணி தமிழ்நாடு ஸ்கீம்ஸ் என்னென்ன கொண்டு வராங்க இ கவர்னன்ஸ் ரிலேட் பண்ணி என்னென்ன ஸ்கீம்ஸ் கொண்டு வராங்க டிஜிட்டலைஸாக எப்படி மாற்றிக்கிட்டு இருக்காங்க இப்போ எங்கே போனாலுமே வந்து பேப்பர் டாக்குமெண்ட்லாம் யூஸ் பண்ணுறது இல்லை சர்டிஃபிகேட் கூட இ சர்டிஃபிகேட் மாதிரி வந்துடுச்சு ஸோ இதோடைய இம்பேக்ட் என்ன என்னென்ன டெவலப்மெண்ட் இருக்குது அப்படின்றது பார்க்கணும் நெக்ஸ்ட்டு இது ரிலேட்டடாக நீங்கள் எக்ஸ்ட்ராவாக ஒன்று முக்கியமாக பார்க்கணும் அது என்னென்னா ஏ ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸோட ரிப்போர்ட் இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் வந்திருக்கு ஸோ அதை நீங்கள் முக்கியமாக பார்க்கணும் இதை எப்படி பார்க்கணுன்னா இந்த ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் இந்தியா பேஸ் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க அப்புறம் ஒவ்வொரு ஸ்டேட் ப்ரொஃபைல் பேஸ் பண்ணியும் கொடுத்துருப்பாங்க இதில் நீங்கள் தமிழ்நாடு எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கு அதை வந்து மற்ற கன் கண்ட்ரியில் இருக்க மற்ற ஸ்டேட்ஸ் கூட எந்த லெவலில் இருக்குது டாப் த்ரீ யார் இருக்கா இல்லை தமிழ்நாடு பொசிஷன் என்ன இருக்குது அப்புறம் தமிழ்நாடில் கொண்டு வர சோஷியோ எக்கனாமிக் ரிஃபார்ம்ஸோடைய இம்பேக்ட் எப்படி இருக்குது தமிழ்நாடு டெவலப்மெண்ட் எப்படி இருக்குது அப்புறம் இப்போ குட் கவர்னன்ஸில் தமிழ்நாடு பெஸ்ட்டாக இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அது ரிலேட்டடாலாம் கொஷின்ஸ் வர்றதுக்கு அதிகமாக சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அந்த ஹெச்டிஐ ரிப்போர்ட் நல்லாவே பார்த்துக்கோங்க அப்புறம் இந்தியாவில் என்னென்ன பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் இருக்குது என்னென்ன வெல்ஃபேர் ஸ்கீம்ஸ் கொண்டு வராங்க முக்கியமாக தமிழ்நாட்டில் கொண்டு வர ஸ்கீம்ஸ்க்கும் மற்ற ஸ்டேட்ஸில் அதோடய இம்பேக்ட் எப்படி இருக்குது எப்படி அந்த ஸ்கீம்ஸ்லாம் வேலை செய்யுது எப்படி டெவலப்மெண்ட் நம்ம தமிழ்நாட்டில் வந்திருக்கு ஸோ இதெல்லாம் கொஞ்சம் கம்பேர் பண்ணி படிங்க அப்புறம் இந்த ரிசர்வேஷன் பாலிசி இதெல்லாம் வந்து எந்த அளவில் இம்பேக்ட் இருக்குது சோஷியல் ரிஃபார்ம்ஸ் எந்த அளவுக்கு இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்கு சோஷியல் ஜஸ்டிஸ் எஜுகேஷன் ஹெல்த்து ஸோ இதெல்லாம் எப்படிலாம் இந்த இ கவர்னன்ஸோடைய இம்பேக்ட் இருக்குது ஸோ தமிழ்நாடில் என்னென்ன இம்பேக்ட் இருக்குது அப்படின்றது தான் இந்த இதுவில் பார்க்க போகிறீங்க அப்புறம் முக்கியமாக அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் தமிழ்நாடு ஒவ்வொரு ஃபீல்டுலேயும் தமிழ்நாடை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் பார்க்கணும் இதுதான் வந்து யூனிட் நைன் புதுசாக ஆட் பண்ணியிருக்க டெவலப்மெண்ட் அண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இன் தமிழ்நாடு நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது யூனிட் டென் ஆப்டிடியூட் அண்ட் மென்டல் எபிலிட்டி இது ஏற்கனவே இருந்த ஒரு இது தான் அதே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸுக்கு தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது ஈஸியாகவே நீங்கள் கவர் பண்ணி முடிச்சிடலாம் டெய்லி ஒரு ஒரு டாபிக் பார்த்தாலே போதும் ஒரு டென் டேஸ் ஆர் டுவெண்ட்டி டேஸில் நீங்கள் கவர் பண்ணிடலாம் பட் நிறைய ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பர் பார்த்து நீங்கள் சால்வ் பண்ணால் தான் வந்து உங்களால் இதில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அவுட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எடுக்க முடியும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்த்து டு டென்த்தில் இருக்கிற எக்ஸாம்பிள் அண்ட் எக்ஸசைஸ் சம்ஸ் புக் பேக் சம்ஸ் பார்த்துக்கோங்க எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ் பார்த்துக்கோங்க எல்லாமே பார்க்கணுமா புக் ஃபுல்லாக பார்க்கணுமானா அவசியமே இல்லை ஸோ என்னென்ன டாபிக் இருக்கோ அதை மட்டும் பார்த்துக்கோங்க
இப்போ வந்துருக்க குரூப் ஒன் நியூ சிலபஸ்க்கு உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஐடியா கிடச்சிருக்கும் எப்படி படிக்கணும் எங்கேருந்து படிக்கணும்னு ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோவில் எதனா டவுட் இருந்தால் கமெண்டில் கேளுங்கள் உங்களுக்கு வேறு எதனா டவுட்ஸ் இருந்தாலும் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் இப்போ நம்ம பார்த்த யூனிட் டென் டென் யூனிட்ஸில் ஜிஎஸில் ஒன் செவன்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸ் இருக்கும் லாஸ்ட்டாக பார்த்து ஆப்டிடியூட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸ் இருக்கும் ஓகேங்களா மொத்தம் டூ ஹண்ட்ரட் கொஷின்ஸ் இருக்கும் ஒன் தேர்ட்டி ப்ளஸ் கொஷின்ஸ் நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா சேஃப் ஜோன் கட் ஆஃப்க்கு ஸோ ஆல் த பெஸ்ட் விஷ் யூ ஆல் சக்ஸஸ் இன் லைஃப் தேங்க்யூ